ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಇಂದು ನಾವು ಆರನೇ ಘಟಕ ರಚನೆಗಳು ಅಭ್ಯಾಸ ಆರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓದಬೇಕು ಬಿ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏಳು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕೋನ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಲವತ್ತೈದು ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೂರ ಐದು ಡಿಗ್ರಿ ಇರುವಂತೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ರಚಿಸಿ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ಅದರ ಬಾಹುಗಳು ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳ ನಾಲ್ಕು ಬೈ ಮೂರರಷ್ಟಿರುವಂತೆ ರಚಿಸಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಮೊದಲು ಎ ಬಿ ಸಿ ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕು ನಾನಿಲ್ಲೊಂದು ರಫ್ ಡೈಗ್ರಾಮನ್ನು ರಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಸಿ ಬಿ ಸಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏಳು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಕೋನ ಬಿ ನಲವತ್ತೈದು ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನ ಎ ಎಷ್ಟು ನೂರ ಐದು ಡಿಗ್ರಿ ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಕೋನ ಸಿ ಎಷ್ಟು ಯೋಚಿಸಿ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೋನ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೂರ ಐದು ಡಿಗ್ರಿ ಮತ್ತು ನಲವತ್ತೈದು ಡಿಗ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ತ್ರಿಭುಜದ ಮೂರು ಒಳಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಮೂರು ಸೇರಿ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಆದರೆ ಈ ಎರಡು ಕೋನ ಕೋನಗಳನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನೂರ ಐವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇದರಿಂದ ಇದು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಮೂವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಎಸ್ ಈಗ ನಮಗೆ ಮೂರು ಕೋನಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಈಗ ನಾವು ಈ ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ರಚಿಸಬಹುದು ಹೌದಲ್ವಾ ಮೊದಲಿಗೆ ಪಾದ ಬಿ ಸಿ ಏಳು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಏಳು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಒಂದು ರೇಖೆಯನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬಿ ಸಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿ ಮತ್ತು ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಬಿ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನ ಬೇಕು ನಲವತ್ತೈದು ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನ ಬೇಕು ಈ ಕೋನಗಳ ರಚನೆ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನಲವತ್ತೈದು ಡಿಗ್ರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಚನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮೊದಲು ಯಾವ ಕೋನ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹೌದು ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನವನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲು ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಈ ಕೋನಕ್ಕೆ ಕೋನಾರ್ಧಕವನ್ನು ಎಳೆಯಬೇಕು ಆ ಕೋನಾರ್ಧಕ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನವನ್ನು ಅರ್ಧ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ಕೋನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನಲವತ್ತೈದು ಡಿಗ್ರಿ ಆದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡೋಣ ಯಾವುದೇ ಸೂಕ್ತ ಅಳತೆಯ ತ್ರಿಜ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಿ ಬಿಂದುವನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರಿಸಿ ಒಂದು ಕಂಸವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಈ ರೀತಿ ಈ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಈ ಮೊದಲಿನ ಕಂಸವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಈ ಮ ಮೊದಲಿನ ಕಂಸವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ಈ ಎರಡೂ ಬಿಂದುಗಳಿಂದ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಕಂಸವನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕು ಈ ಕಂಸಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಛೇದಿಸುವ ಬಿಂದು ಮತ್ತು ಬಿ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಹಾದು ಹೋಗುವಂತೆ ಒಂದು ರೇಖೆಯನ್ನು ಎಳೆಯಬೇಕು ಈಗ ನಮಗೆ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನವನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಈ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋನಾರ್ಧಕವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಈ ಬಿಂದುವನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರಿಸಿ ಒಂದು ಕಂಸವನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸೈಡು ಈ ಕಂ ಮೊದಲಿನ ಕಂಸವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಈ ಎರಡೂ ಕಂಸಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಛೇದಿಸುವ ಬಿಂದು ಮತ್ತು ಬಿ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಒಂದು ರೇಖೆಯನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ ಈ ರೇಖೆ ಈ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನಕ್ಕೆ ಕೋನಾರ್ಧಕವಾಗಿದೆ ಆಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೈದು ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ನಮ್ಮ ರಫ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಎಷ
ಆ ಅರವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನಕ್ಕೆ ನಾವು ಅರ್ಧ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಮೂವತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಎರಡು ಸಮಕೋನಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ನಾವೀಗ ಸಿ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನ ರಚಿಸೋಣ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಿ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಕೈವರನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಸೂಕ್ತ ಅಳದ ತ್ರಿಜದಿಂದ ಒಂದು ಕಾಂಸವನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ ಅದೇ ತ್ರಿಜದಿಂದ ಈ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಂಸವನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ ಆ ಕಂಸ ಈ ಮೊದಲಿನ ಕಂಸಕ್ಕೆ ಛೇದಿಸಬೇಕು ಇದು ಅರವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನ ಆಗುತ್ತದೆ ಈ ಅರವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಕೋನಾರ್ಧಕ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇ ತ್ರಿಜದಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಕಂಸಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ ಈ ಸಿ ಬಿಂದು ಮತ್ತು ಈ ಪರಸ್ಪರ ಛೇದಿಸುವ ಕಂಸಗಳಿಂದ ಒಂದು ರೇಖೆಯನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ ಈ ರೇಖೆ ನಾವು ಮೊದಲು ರಚಿಸಿದ ರೇಖೆಗೆ ಸಂಧಿಸುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎ ಬಿಂದು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ತ್ರಿಭುಜ ರಚನೆ ಆಯಿತು ಈ ತ್ರಿಭುಜ ರಚನೆ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ತ್ರಿಭುಜನು ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರ ಬಾಹುಗಳು ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಸಿಯ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳ ನಾಲ್ಕು ಬೈ ಮೂರರಷ್ಟಿರುವಂತೆ ರಚಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಸಿಗೆ ಸಮರೂಪವಾದ ಇನ್ನೊಂದು ತ್ರಿಭುಜನ ರಚಿಸಬೇಕು ಅದರ ಬಾಹುಗಳು ಈ ಮೊದಲು ರಚಿಸಿದ ತ್ರಿಭುಜದ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳ ನಾಲ್ಕು ಬೈ ಮೂರರಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಶ ಛೇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅಂಶ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹೊಸ ತ್ರಿಭುಜ ಕೂಡ ಈ ಮೊದಲು ರಚಿಸಿದ ತ್ರಿಭುಜಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಈ ರೀತಿ ಇದು ನಾವು ನಮ್ಮದು ಮೊದಲು ರಚಿಸಿದ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಸಿ ಈಗ ಹೊಸ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಮೊದಲು ರಚಿಸಿದ ತ್ರಿಭುಜಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ತ್ರಿಭುಜ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಈ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ತ್ರಿಭುಜದ ಬಾಹುಗಳು ನಾವು ಮೊದಲು ರಚಿಸಿದ ಎ ಬಿ ಸಿ ತ್ರಿಭುಜದ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳ ನಾಲ್ಕು ಬೈ ಮೂರರಷ್ಟಿರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಒಂದಿಲ್ಲಿ ಬಿ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಾಹುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅನುರೂಪ ಬಾಹು ಯಾವುದು ಬಿ ಸಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಿ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ ನಾಲ್ಕು ಬೈ ಮೂರು ಬಿ ಸಿಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಈ ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ರಚಿಸಲು ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ರಚನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಈಗ ಬಿ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಒಂದು ಕಿರಣವನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ ಇದು ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಂಖ್ಯೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅಂಶ ಅದು ನಾಲ್ಕು ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಕಿರಣದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬಿ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಸಮದೂರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಸೂಕ್ತ ಅಳತೆಯ ತ್ರಿಜ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಿ ಬಿಂದುವನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರಿಸಿ ಈ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ರೇಖೆಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಂದು ಆಯಿತು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎರಡನೇದು ಇದು ಮೂರನೇದು ಇದು ನಾಲ್ಕನೇ ನಾಲ್ಕು ಬಿಂದುಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಿ ಒನ್ ಬಿ ಟು ಬಿ ತ್ರೀ ಬಿ ಫೋರ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಬಿ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾಲ್ಕು ಬೈ ಮೂರು ಬಿ ಸಿ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು ಬಿ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೈ ಬಿ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾಲ್ಕು ಬೈ ಮೂರು ಆಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಸಿ ಮೂರು ಭಾಗ ಬಿ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗ ಬಿ ಸಿ ಮೂರು ಭಾಗ ಇರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಈ ಮೂರನೇ ಬಿಂದು ಬಿ ತ್ರೀಯಿಂದ ಸಿ ಬಿತ್ತುವಿಗೆ ಒಂದು ರೇಖೆಯನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ ಈಗ ಬಿ ಸಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಮೂರು ಭಾಗ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಮೂರು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟು ಭಾಗ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗ ನಾಲ್ಕನೇ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಒಂದು ರೇಖೆಯನ್ನು ಎಳೆಯಬೇಕು ಆಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ
ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೇ ತ್ರಿಜ್ಯದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಫೋರ್ ಮೇಲೆ ಕೈವರನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರಿಸಿ ಅದೇ ತ್ರಿಜ್ಯದಿಂದ ಒಂದು ಕಂಸವನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ ಈ ಕೋನವನ್ನು ಅಳೆಯಿರಿ ಅದೇ ತ್ರಿಜ್ಯದಿಂದ ಈ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಈ ಮೊದಲು ರಚಿಸಿದ ಕಂಸವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಈಗ ಬಿ ಫೋರ್ ಮತ್ತು ಈ ಕಂಸಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಛೇದಿಸುವ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಒಂದು ರೇಖೆಯನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ ಈ ರೀತಿ ಈ ಬಿ ಸಿ ರೇಖೆಯನ್ನು ನಾವು ವೃದ್ಧಿಸಬೇಕು ಆಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿಂದು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಫ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಈ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರೇಖೆ ಇದೆ ಇದು ಎ ಸಿಗೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವೀಗ ಸಿ ಡ್ಯಾಶಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರೇಖೆಯನ್ನು ಎಳೆಯಬೇಕು ಆ ರೇಖೆ ಎ ಸಿಗೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತ್ರಿಜ್ಯದಿಂದ ಸಿ ಬಿಂದುವನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರಿಸಿ ಒಂದು ಕಂಸವನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರಿಸಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಂಸವನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ ಈ ಕೋನವನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಕೋನ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಈ ಬಿಂದುವನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರಿಸಿ ಈ ಕಂಸವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಈಗ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಮತ್ತು ಈ ಕಂಸಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಛೇದಿಸುವ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಒಂದು ರೇಖೆಯನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ ಈ ರೇಖೆ ಈ ಎ ಬಿ ರೇಖೆಗೆ ಸಂಧಿಸುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿಂದು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಈ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ರೇಖೆ ಎ ಸಿ ರೇಖೆಗೆ ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆ ಆಗಿದೆ ಈವಾಗ ನಮಗೆ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇದರ ಪ್ರತಿ ಬಾಹುವು ಎ ಬಿ ಸಿ ತ್ರಿಭುಜದ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳ ನಾಲ್ಕು ಬೈ ಮೂರರಷ್ಟು ಆಗಿದೆ ಸೊ ನಾವೀಗ ಈ ರಚನೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿ ನೋಡೋಣ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಎ ಸಿ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ಗೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿದೆ ಮೂಲ ಸಮಾನುಪಾತತೆಯ ಪ್ರಮೇಯದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಹೀಗೆ ಬರೀಬಹುದು ಎ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುರೂಪ ಬಾಹು ಯಾವುದು ಎ ಬಿ ಬೈ ಎ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೈ ಇದಕ್ಕೆ ಅನುರೂಪ ಬಾಹು ಯಾವುದು ಬಿ ಸಿ ಎರಡು ಸಮನಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮೀಕರಣ ಒಂದೊಂದೇ ಹೆಸರಿಸಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ ರಚನೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಿ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗ ಬಿ ಸಿ ಮೂರು ಭಾಗ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು ಬಿ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೈ ಬಿ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾಲ್ಕು ಬೈ ಮೂರು ಬಿ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೈ ಬಿ ಸಿ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಬೈ ಮೂರು ಈ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಆದೇಶಿಸಬೇಕು ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಎ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾಲ್ಕು ಬೈ ಮೂರು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾಲ್ಕು ಬೈ ಮೂರು ಎ ಬಿ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ ಇದು ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಬಾಹು ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಬಾಹು ಏನಿದೆ ಈ ಎ ಬಿ ಬಾಹುವಿನ ನಾಲ್ಕು ಬೈ ಮೂರರಷ್ಟಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಹು ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ನಾಲ್ಕು ಬೈ ಮೂರು ಎ ಸಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಹು ಬಿ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾಲ್ಕು ಬೈ ಮೂರು ಬಿ ಸಿ ಈ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ನ ಪ್ರತಿ ಬಾಹು ಏನಾಗಿದೆ ಈ ಮೊದಲು ರಚಿಸಿದ ಎ ಬಿ ಸಿ ತ್ರಿಭುಜದ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳ ನಾಲ್ಕು ಬೈ ಮೂರರಷ್ಟು ಆಗಿದೆ ಇದೇ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಮರ್ಥನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಡಿಯ